video. So, hello naman dyan sa aking headband na parang ano, mukha ko magpa-first communion, no? Anyway, so for today's video, kung mga kabesi, I will be sharing with you a morning routine that you can use using affordable products. So, ito yung mga products na na-mention ko na previously sa aking skincare video. Ito mga gagamitin ko ngayon is galing sa drugstore. Kasi yung sa previous na skincare video ko, we're in, we tackled about the ingredients. So, hindi ko na-mention doon like yung step-by-step -step routine, ganyan. So, I created an affordable version ng mga skincare na ginagamit ko din sila. And then, mga kabesi, Kasi gagawa rin tayo ng everyday makeup look using affordable products. First and foremost, before you apply your makeup, make sure na malinis yung iyong pagmumukha. Kasi kung madumi ang iyong pagmumukha, edi hello clog pores tayo, di ba? Kanina pa kasi ako naghilamos, parang mga 2 hours ago ako naghilamos. Kasi ang dami kong ginawa bago ko film to. So, ang gagawin ko hindi na ako maghilamos ulit. I will just use the Pure Derm Makeup Wipes. So, eto guys, manlinis siya ng face. Meron tong iba-ibang klase. Tsaka ang mura lang niya. 109 pesos lang siya. And you will get 30 towelettes. Meron ito yung charcoal. Natry ko na siya. Kaya lang, nahirapan ako sa si charcoal. Lalo na kunyari magtatanggal ako ng makeup. Kasi, kulay dark siya. So, I prefer itong collagen, yung puti. O kaya yung argan nila. So, you just really have to make sure na matanggal mo yung mga excess oil. Yung mga MAM dyan sa ating mukha. Mga gilid-gilid. Yung mga makeup wipes na may paraben. And I know some people are sensitive to paraben ingredients. So, itong makeup wipes naman na to, wala siyang paraben. So, ayan. Medyo, may, medyo may konting kadugyutan tayo ng konti lang naman kasi kakahilamas ko lang din naman. I have here, yung na-mention ko dun sa previous video, yung Omo Toner. <laughs> Iwan ko kasi dun sa bahay yung friend ko nung nag-sleep over kami. So, hindi ko siya napakita. Pero ito yun, guys. Baka siya mga healthy juice kung titignan mo. Meron siyang ganito and then meron din siya yung blue, meron siyang red, tapos meron din siyang yellow. Diba? Nung nakita ko to talaga, as in, akala ko juice siya. Yung pala toner pala to, nakakaloka. Ang maganda dito, guys, to 199 siya, pero madalas nagbabay one take one sila. So, 148.50. Tama ba yung mat ko? Ewan ko. <laughs> Basta nasa ganun lang siya kapag buy one take one. So, antayin nyo rin yung sale. So, dahil may apat na klase siya, guys. So, ito yung pinakaginagamit ko, yung charcoal. Kasi, ito, guys, I find it, uh, hindi siya nag sa face. Yung iba kasi, guys, meron silang AHA, BHA. Lalo na kapag super sensitive skin ka, mafe-feel mo yung sting. Ako nga na hindi ganun ka-sensitive yung skin ko. Nag Nafe-feel ko yung sting eh. Kaya, sa kanilang lahat na tinry ko, ito yung pinaka nagustuhan ko. Kasi hindi ko pwede isabay yung The Ordinary sa Badekasil. So, ang maganda dito guys, ano sila? Vegan sila, paraben-free, and then cruelty-free din sila. Ang gusto ko kasi sa toner na to, alam mo yung ramdam mo na, ah, ang linis ng face ko. At the same time, moisture siya. And for those people who are sensitive to paraben, wala itong paraben, guys. Meron sila ibang klase, guys. At binigay nila sa akin to nung Cosmo. Pero hindi ko pa nagagamit yung dalawa. Yung blue na gamit ko na, kaya lang medyo may sting siya sa akin because this one contains lactic acid and meron din siyang glycolic acids. And this one also has paraben, guys. So, if sensitive ka sa paraben, then this blue one is not for you. But if hindi ka naman sensitive sa paraben, and it's okay for you na meron paraben yung product. So, itong tatlo, guys, meron sila kanya-kanyang variant. So, itong kulay dila, which is the Super Senso White, ito yung pwede if you want to uneven your skin tone and pwede rin siya sa mga dark spots. Yung ultra light naman nila, mga kabesi, is good for oil control sa mga may combination skin type kasi kinokontrol daw niya yung oil production sa T-zone and at the same time yung mga hyperpigmentation is nilalighten din niya. So, itong dalawa hindi ko nagagamit. I only use the blue and the charcoal pero mas favorite ko si charcoal over the blue one. And then, ito naman si blue from the name na Wonder Clear. Yung pwede sa mga acne prone skin. Meron siyang glycolic acid, meron siyang niacinamide and meron din siyang lactic acids. Actually, mga kabesi, if you are planning to use this toner, it really boils down to your skin type. So, kung ano yung sa tingin mong okay sa'yo. Medyo nakakaloka lang dito, guys. Kasi since charcoal nga siya, medyo ano din siya, dark din siya. <laughs> so, sometimes, hindi mo makikita kung, ay, nalinis mo ba talaga? Meron siyang very minimal na charcoal particles. Some people find the scent strong, pero gusto ko yung amoy niya. Ang weird. Ewan ko, ang weird ko lang ba? Yung toner, guys, what it does is that it balances out the pH of our skin para hindi naman siya masyadong acidic, hindi naman siya masyadong basic. Tsaka, okay sa toner nila, guys, low pH lang siya. So, even if you have sensitive skin, yung black, yung charcoal, super nice niya. 
Lahat guys ng mga products na i-mention ko available sa Watsons o kaya naman sa SM Department Store. Isa pang maganda din sa kanya guys is parang meron siyang cooling effect after. Tapos pag ganyan naman yung skin mo, ang plump niya, hindi siya feeling dry or hindi siya feeling dehydrated. Na-experience ko to dun sa The Ordinary, kaya ano eh, medyo skip-skip pa ako sa The Ordinary. Parang every other day ko siya ginagamit na yung, yung toner. Kasi na-feel ko, nagda-dry talaga yung skin ko sa kanya. Pag morning routine, hindi masyado maraming eme yung mukha ko. Pero, kailangan talaga may moisturizer at sunscreen ako. And sa mga naghahanap ng affordable na moisturizer dyan. Alam nyo na! Tada! Ito, ang tagal ko na siyang ginagamit and lagi kong nafe-feature to sa video ko before. Kasi ang dami talagang kabesi na gustong gusto rin to. So, nagkaroon sila ng bagong variant which is etong kulay pink naman. Mga berry berry eme naman. So, ewan ko, baka magkakaroon pa sila ng iba pa pero ito yung second so far. This 179 pero hindi ko alam kung nagka-inflation rate na ha. Pero ito kasing uh, berry is uh, 208 pesos. And then, yung kanyang nasa sachet is 25 pesos. Ito naman, 21 pesos yata yung nasa sachet na ito. So, for today, mga kabesi, ang gagamitin ko ay itong si Aqua Moisturizer Glow. So, base sa mga claims niya, and I've been reading the ingredients dito, lahat ng berry seeds nasa kanya na, di ba? Nasikin niya na yung lehet. Blackberry, raspberry, strawberry, blueberry, cranberry, o di ba? Amoy, amoy berry yung pagmumukha mo. Charot, hindi. Pero ang bango niya. Morning, in-stop ko muna siya. Ito, ito naman yung ginagamit ko. Kasi, gusto ko siyang, alam mo yung matest. And so far, guys, ha? So, Sobrang bango niya talaga. As in, ang ganda. Tapos, na-notice ko sa kanya, meron din siyang brightening effect kasi yun yung pinaka-kiniclaim niya. So, nakalagay dito na concentrated brightening siya. This one contains niacinamide, which is a good pore cleansing ingredient. It is also a good hydrating ingredient. And meron din siyang mga berry complex, which helps in brightening or giving you that glowy glass skin. So, 205 pesos. Nabili ko to sa Watsons tong isang araw. Hinaanap ko yun nasa sachet para mapakita ko din. Kaya lang hindi pa available yata dun. Pero available na siya sa mga selected stores. Pero magiging available din daw siya nationwide. Claim niya dito guys na it brightens and evens out skin tone. It prevents formation of dark spots, freckles, and even skin tone and it hydrates and maintains skin's uh, moisture. So, itong isa kasi guys is purely aqua moisturizer lang talaga siya versus this one na meron siyang kumbaga meron siyang added skincare property. Sobrang bango niya. Ako guys, marami akong moisturizer ha. Tapos ano siya? Light pink ang color. Ito siya guys. Ewan <laughs> ko makikita niyo pero technically yan siya. Sa mga nakatry na nung eye white yung kulay blue, di ba? Ang lamig niya sa mukha. Ito yung moisturizer na hindi malakit. Ang dami nag-request sa akin na mag-try ng Jeju Aloe Eyes or kung ano mang mga snail aloe vera as moisturizer. Kaya lang guys, hindi nag-work sa akin. Nag-break out talaga ako. And meron din siyang cooling effect. Ako mahilig ako sa skincare na cooling effect. And na-notice ko sa mga ginagamit kong morning skincare, lahat sila may cooling effect. Super nakaka-plump. Tsaka, alam mo yung skin mo, para siyang puwet ng baby after. Between sa blue and sa berry, mas gusto ko si berry. Kasi, yun nga, mas marami siyang skincare benefit. And gusto ko yung scent niya. Tapos, meron siyang glow na binibigay talaga sa skin as compared dun sa blue one. Pero, it still boils down to your preference. But, I really like this one. By the way, guys, paraben-free, triclosan-free, and cruelty-free din ang eye white Korea. Pero, may pag may skincare kayo, guys, hintayin nyo muna mag-set yung step-by-step, step, let's say, mga 1 to 2 minutes before nyo i-apply yung next. Para naman mabigyan nyo yung skin nyo ng time na i-absorb yung product. Kung naghahanap kayo ng affordable na sunscreen, meron si Fresh Skin Lab. Hindi ko alam kung narilis na to or what. Ah, hindi siya sunscreen. It's a sunblock. Iba yung sunscreen sa sunblock. Ang kaibahan nila guys ng sunscreen sa sunblock is si sunscreen ay inaabsorb ng ating balat. And pag-apply mo ng sunscreen, pwede ka nang umalis kagad. Ang kaibahan naman niya sa sunblock, sunblock is literally to block. As in, parang nilalagay niya ng shield yung mukha mo. Wherein, kapag tumama yung sinag ng araw, like the UVA and the UVB rays, is magbabounce palabas. Pero recommend ko siya kasi pwede siyang sa face, pwede rin sa body. So, not only our face needs uh, protection, but also our body, guys. Lalo na, kung may mga kamag-anak kayo na nagtatrabaho sa field, utang na loob, i-Christmas gift nyo sa kanila, sunblock. Kasi yung sikat ng araw, guys, it really causes a lot of damage. Dahil maaga niyang pinapatanda yung ating balat. Yes, aging is a normal process. Pero can you imagine at a very young age, sobrang dami mong wrinkles, sobrang dami mong sunspots, di ba? Tsaka para ma-prevent din, guys, kasi it is proven that UVA and UVB rays can cause uh, skin damage such as skin cancer. Natutuwa ako sa brand na to kasi nagre-release sila ng mga affordable skincare. And this one is made in Korea. So, this is the 98% Jeju Aloe Eyes UV Sun Block for the face and body. Kiniklaim niya na may cooling effect siya and yes, that's true. This one has SPF 50 PA++. But I have to warn you, if you are planning to use this sunblock, 
day lang sis, ha? Day lang, wag yung paparty ka sa gabi. Kasi, this one is a sunblock. So, pa napisyo ka na may flash, hello sa dako tayo sis. So, wag ganun, ha? This one is only 299. And you will get 100ml of product. So, ang dami no, pang pamilya to actually, pang share-share. Actually, si Papa, mahilig magtanim yung tatay ko sa labas. And, ginagamit niya to. Sabi ko, bago ka lalabas, gagamitin mo to. And you use this, guys, ha? 15 minutes bago ka umalis ng bahay. So, kung nagmamadali ka, mag-sunscreen ka na lang. Pero kung may time ka naman, go for this one. Kasi, like I said, this is a sunblock. So, you have to let it settle first. And then, tsaka ka lumabas. And when you are using a sunscreen and sunblock, make sure na kasama yung leeg, kasama yung tenga sa malalagyan. By the way, I like the smell of this one. Nakaka-overwhelm ang sunblock and sunscreen kasi parang ang puti-puti niya. But, ang maganda dito guys, yung pagkaka-absorb niya. And hindi siya malakit. Wala siya yung brightening effect. Pero, ramdam mo, meron siyang cooling effect. So, si Papa, hati gabi dito, tsaka si Ate Lendivik. Pag umaalis, sabi ko, kailangan gagamit kayo niyan para hindi masusunog yung skin niyo. Tinan mo yung tatay ko, parunong naman skincare. Yeah. Nag-moisturizer pa nga yun. Pinapagamit ko sa kanya yung blue, <laughs> yung aqua. Tuwan-tuwa siya kasi malamig daw. Tapos, nawala daw yung wrinkles niya. Sabi ko, wow! <laughs> My dad is taking collagen for his joints. Kasi syempre, tumatanda na si Papa eh. Anyway, mga kabeses, so ayun na po ang ating pinaka-skincare base. I have mentioned this in my previous video na if you want to achieve that glowy or flawless makeup base, you have to have a good skincare base. And that is true. Kapag hindi maganda, guys, yung skincare base mo, bale wala yung makeup mo dahil magkikake yan, magkikris yan, and hindi siya maganda tignan. For the foundation, this is the affordable foundation that I can recommend. Pero, if you have oily skin, make sure na magbe ka or gumamit ka ng anything mattifying para hindi siya mag-oil up masyado. This one, guys, is only 199 pesos. So, my shade here is Oriental. So, for my sponge, I will be using this Mina sponge. Ito siya, guys. Ayan, nakakatuwa. Sobrang, ano, lambot niya. Pero, hindi siya yung malambot na, alam mo yun, yung sobrang makaka-absorb ng product. Dalawang klase siya. Meron siya yung merong fiber na ganito and then meron siya yung sponge na plain. Pag gusto mo daw ng mga airbrush effect, ito daw. Hindi ko masyadong bet yung mga, may mga balahi-balahibong ganyan. So, I will stick with this one. Kung gusto mo yung uh, natural na finish lang, actually, gumamit ka ng sponge. Pag gusto mo mas makapal yung coverage, you can use a brush. Alam mo, nakakatawa sa sponge na to, 199 lang siya. Pero yung quality niya, as incomparable siya sa real techniques. And dun sa mga ginagamit ko ng mga sponges na mas mahal pa dito. And eto yung sponge na hindi siya malakas umabsorb ng product. And matibay to guys ha, compare sa Glad King. I have tried yung Glad King yung nilaban ko na nasira na. Eto pa katong laban niya na guys, pero maganda pa rin siya. Half, eto yung walang foundation. Eto yung merong foundation. Ang maganda sa foundation na to, kahit medium to full coverage siya, it looks really natural on the skin. I just hope that they improve the formula of this one para hindi siya masyadong oily. So, eto na guys yung pinaka-coverage niya. At isang tip ha, ang maganda sa foundation na to, Besh, ginagamit ko din siyang, hindi siya talaga like concealer na brightening, pero napapantay niya. Kasi kung papansin mo, mas dark yung dito sa area na to compared sa the rest of my skin. Kasi, di ba, nag-brighten up siya compared dito. Dito, ayan, kung titinan mo yung mga gaps, hindi siya ganun ka-flawless. Pero ito, poof! Alright, so ayan na po mga kabesi, ang ating makeup base. Nung nareceive ko to from Skin Potions, I was really happy. And then, some people are asking me, Ate May, hindi ba siya mahal? 349? For me, worth it siya. Kasi dalawa siya eh. Meron siyang blush, meron din siyang highlighter. And... Sa totoo lang guys ha, simula nung na-receive ko to, pagbalik ko ng Korea, everyday ko siyang ginagamit to test it. And in fairness sa kanya, wear test niya is around 5 to 6 hours for my oily skin. So super nagustuhan ko siya, gusto ko yung formula niya. So eto guys yung mga shades niya, hindi ko mabuksan yung isa, ayaw matanggal. Anyway, there will be a separate video on this naman. So panorin nyo na lang yung video na yun guys. But eto yung tatlong shades na nagamit ko na. Yung yellow hindi ko pa siya nagagamit. Ayan, kita nyo, may mga ganun na kasi nagamit ko na siya. Pero yung pinakagamit ko is itong Clueless. Kasi this is my shade for me ah. Dahil I have morena skin. But eto guys ah, si The Bomb, okay din siya sa morena. Para kasi papatak ng 175 pesos each lang siya. I mean the highlighter and the blush. Pero hinahanap ko yung weight niya, hindi ko makita. So I, I still have to ask skin potions. Every shade is si Clueless. Ang ganda ng shade na to guys. And... Very, ano siya, very pigmented. Pero, hindi siya very oily naman. So, ito yung shade niya. ba? Diba? Ang ganda nito pang drunk blush. Ang ganda niya pang morena. Usually, dito ko sa center of my cheeks nag apply Unti-unti lang, guys, ha? Kasi super pigmented talaga to. Promise. 
Doon sa mga hindi pa sanay gumamit ng cream blush, actually, you can use a sponge to blend it. So, kunyari, nahirapan kayo mag-blend. Lagay mo yung product dito. Like on how you are blending foundation. Ganun mo din siya ibe-blend. And if you have that time, maganda din talaga na gagamitin mo siya ng sponge. Kasi kung ikukumpirma mo yung may daliri ko kesa sa sponge, mas smooth yung application ng merong sponge. Next mga kabesi, ay isiset ko lang yung aking face with a powder. This one is from Bench and I got it for 159 pesos lang. Ang product ng Bench, ito yung pinaka, kumbaga, nagustuhan ko. Tsaka ang maganda sa powder na to guys, light lang yung coverage. So, if you're aiming for that glowy makeup look, sobrang okay niya. Kasi yun ang maganda sa glowy makeup look, hindi mo kailangan iset like full coverage set. Pero make sure guys na yung area na nilagay mo ng concealer, if you have combination skin type, yung T-zone mo, isi-set mo din siya. Next mga kabesi ay mag-proceed na tayo sa ating kilay. And this is actually one of my new favorites na pang kilay. Si Everbila na advance Kaya lang ang konti lang naman niya. Pero okay naman na. I mean, hindi na ako, hindi na ako may etos. Mas mura kasi siya sa Vice and mas gusto ko rin yung formula nito. So I'm in the shade Lily. And then you will get 0.1 gram of product. Siya waxy, hindi siya dry. So sa mga beginners, hindi siya magiging overwhelming. Alam mo yun, mas may control ka kung gaano kadami yung gusto mong ilagay na product. Dati gusto ko yung sobrang pack na kilay, pero as time pass by, na-realize ko na ang ganda tingnan nung parang bushy lang. Yung parang hindi ganun ka-well done. Ang taray, steak! <laughs> so for the lids mga kabesi, optional naman, pero kung meron ka nitong glam packet or any mga cream blushes or cream highlighter, sobrang okay niya. As for me, ay ayoko mag-mono look ulit ngayon, no? Na tipong, mm -mm, same lahat. So ano naman tayo, para maiba guys, ang gagamitin ko dito is yung highlighter. So, meron siyang cream highlighter. Sabi nila mousse, pero it's more of cream to me. So, maganda rin yung highlighter nila. It's very opaque. And it's pretty long-lasting din. So, ito na lang gagamitin ko for my lids. Just to add glow. Kasi alam mo, sa totoo lang ha, this is what I always tell my friends. Kung gusto nyo na everyday makeup look, na, pero meron pa din kayong eyeshadow, stick kayo sa highlighter and gamitin nyo siyang eyeshadow. Because it looks really promising. I mean, look at my lids right now. Hindi siya colorful, pero when you look at it na meron siyang glow, parang, ay, te, ang lakas maka-fresh sis. Ganun. Ang maganda dito, guys, it sets into matte, so hindi siya magkikrease or maglinya-linya sa eyelids mo. That is how it's gonna look like. Optional na to, pero bet ko siyang gawin kasi gusto ko medyo tone down ng konti yung face ko. So, I use a bronzer. So, this one is uh, our collection ng Vice in the Shade for sure. Make sure you blend it until your hairline para, para hindi siya mukhang may gap, energy gap, ganun. So, if you're gonna look at it, diba, mas may depth siya compared dito na super plain lang. And then, for the highlighter, guys, since napakaraming purpose nga nito, ito na rin yung gagamitin ko. So, I'm just gonna get a little bit of product and then apply it at the, ayan, ito, nakikita nyo kung saan yung tinatama ng araw. You apply it, ng i, araw tuloy ng ilaw. You apply it there. Medyo pink guys yung shade nito ha, parang rose gold siya, pero carry lang, so okay pa din siya for everyday. Mas light yung highlighter dito sa The Bomb, so tip lang, if you have extra or you can you have highlighters, you can add a golden muta, it's very precious, like my precious precious charot. Ang lakas niya maka-add ng buhay sa mata, sa totoo lang, so... Make sure you add the golden muta. Don't forget the golden muta. And then, just add a little bit at the tip of the nose. Hanggang dito lang, guys. Huwag mo todo hanggang noosis. Ang highlighter hanggang dyan lang. Dyan lang natin ilagay. Para lang pag natama ng araw. Ay, tayo, may nose bridge. For the lips, I will just be using the same from the Glam Packet. So, i-concentrate ko lang siya sa center. And utang na loob, ha? Iba-ibang daliri yung gamitin kasi dinikit mo yan sa labi mo. So, may laway yung labi natin kahit na mag-inarte tayong sabihin natin wala. Just a tip if you want something na more gradient lip effect. So, I have here yung Vice Cosmetic na creamy matte nila. Sobrang ganda ng formula nito, guys. As in, unhydrating. This is in the shade GGSS. This one has deeper shades. Oh, diba? So, ayan na po siya mga kabesi. And this one is optional. So, I have here yung Everbella na 
na lip gloss. Super ganda nito, guys. And it's only 125 pesos. Kung gusto mo yung glass lips, ito na yon. I have here, guys, itong spray mist ng Lux Organics. Isa to sa favorite na mga mist ko. So, ito yung ginagamit ko si Mattifying Mist. Ayan. Ito kasi ginagamit ko before makeup. And then after makeup, ginagamit ko tong glow mist. Kasi it really adds that glow. And hindi naman yan nilalock yung makeup mo like a setting spray. Pero, alam mo yun, if you want that really added glow, dahil nga rose water siya and meron siyang witch hazel, Sobrang okay niya for that job. Yung blue daw, maganda rin. Si blue kasi as hydro something. So, if feeling mo dry yung skin mo, okay siya. So, mga kabesi, let me just, you know, fix my hair and I'll be back. So, ayan na mga kabesi, ang ating everyday glowy makeup look. Plus, skincare products that you can use na affordable. All the products that I have mentioned in this video will be in the description box. So, make sure you check it out. So, yung presyo as of October 2019 is nandun din. So, that's pretty much it mga kabesi for today's video. Thank you, thank you so much for watching. If you did enjoy this video, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin akong i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layug on Instagram. Facebook, and Twitter. Again, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye!